hi everyone in this video we are going to see we are going to see about borax borax in a compound pathi enna seiyaporna paakaporam idhukku munadi illa video la nama chemical properties of boron enna sendirpom appadina paathirpom so again next ipo vandu boron oda oru oru compounds pathi padikka porom oru oru video la so indha video la borax abdingra compound oda preparation adu eppadi adoda properties eppadi irukku abdingrada paakaporam and upcoming videos la boric acid diborane idha pathi la detail la seiyalam appadina discuss pannalam seriya ஓகே ஃபைன் ஸோ போராக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் படிக்கும் போதும் அதோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க அப்புறம் தான் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ராப்பர்டிஸில் என்ன படிக்க போகிறோம் அது மற்ற காம்பவுண்ட்ஸோட எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது இதை தான் படிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ போராக்ஸோட ஃபார்முலா படித்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டென் ஹச் டூ ஓ எனது என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டென் ஹச் டூ ஓ இதுதான் வந்து போராக்ஸோட ஃபார்முலா இந்த மேக்ஸிமம் இந்த டென் ஹச் டூவோ நம்ம சரி மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன்ஸில் போட மாட்டோம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் என்ன செய்வோம்னா போராக்ஸை நம்ம எழுதுவோம் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டூ ஃபோர் செவன் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இதுதான் போராக்ஸோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த போராக்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் கோலமனைட் ஓர் பை ட்ரீட்டிங் வித் சோடியம் கார்பனேட் இந்த கோலமனைட் அப்படிங்கிற ஓரை சோடியம் கார்பனேட்டோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா போராக்ஸ் கிடைக்குது இதுதான் சிம்பிளான ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கு நம்ம இந்த ஓரோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தெரியணும் ஸோ கோலமனைட் ஓர் அப்படிங்கிறது கால்சியம் ஓர் சிஏ டூ பி சிக்ஸ் ஓ லெவன் இதுதான் அந்த ஓரோட ஃபார்முலா இந்த ஓரை நம்ம எது கூட ட்ரீட் பண்ணுறோன்னா சோடியம் கார்பனேட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் சோடியம் கார்பனேட் நம்மளுக்கே ஃபார்முலா தெரியும்ல என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அகைன் இது எப்படி வந்துச்சு சோடியம் கார்பனேட் ஸோ சோடியம்ங்கிறது என்ஏ என்ஏ ப்ளஸ் ஒன் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா என்ஏக்கு வந்து டூ போயிடும் கரெக்டாக என்ஏக்கு டூ போயிடும் ஸோ என்ஏ டூ சிஓ த்ரீக்கு ஒன் வந்துடும் ஸோ வெறும் சிஓ த்ரீ மட்டும் போட்டுருங்க கிராஸ் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ தான் சோடியம் கார்பனேட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நல்லா ஹீட் பண்ணுறீங்க ஐ டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான போராக்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா கிடச்சிரும் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இதான் வந்து போராக்ஸோட ஃபார்முலா மேலே பார்த்தோமா அது மீதி இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கால்சியமும் இங்கே கார்பனேட் இருக்கா ஸோ அது சேர்ந்து நம்மளுக்கு கால்சியம் கார்பனேட்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அடுத்து இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக பிரியும் ஸோ அப்போ இந்த ஓஹெச்சும் இந்த கால்சியம் அகேன் இந்த கால்சியம் ரெண்டு கால்சியம் ஒரு கால்சியம் அங்கே போயிடும் மீதி பார்ட் ஆஃப் கால்சியம் இந்த ஓஹெச் கூட சேர்ந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சிலாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணிடும் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான மேஜர் ப்ராடக்ட் போராக்ஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு மேஜராக தேவை அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அகேன் படிக்கும் போது அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி படிக்கக்கூடாது எதை ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு மட்டும் தான் படிச்சுக்கணும் அகேன் பேலன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வி கேன் ஏபிள் டு டூ பட் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஸ்பீடாக வரும் எக்ஸாம்பிள் போய் ஒரு முதல் உடனே போய் அங்கே போய் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்க முடியாது சரியா ஸோ இந்த போர் ஆக்சஸ் ஜென்ரலி ஃபார்மேட்டட் ஆஸ் இதுதான் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டென் ஹச் டூ ஓ பட் அதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மாக தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஸோ பட் இட் கன்டைன்ஸ் இந்த இதை டெட்ரா நியூக்ளியர் யூனிட்ஸ் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ப்ரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இது ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் போராக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் பட் இன்னும் ரெண்டு ஃபார்ம் என்ன செய்யணும் போராக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் வேறு ரெண்டு விதமாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன்று வந்து ஜுவல்லர் ஆர் ஆக்டாஹெட்ரல் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து போராக்ஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஜுவல்லர் ஆர் ஆக்டாட்ரல் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபார்முலா தான் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் ஃபைவ் ஹச் டூ இருக்கும் இங்கே டென் ஹச் டூ இங்கே ஃபைவ் ஹச் டூ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் போராக்ஸ் கிளாஸில் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா வாட்டர் மாலிக்குலே இருக்காது என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரியாக்ஷன்ஸில் எடுத்துக்கோம் மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன்ஸில் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் இதை தான் நம்ம ப்ரிப்பேரும் பண்ணுவோம் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்கு இருக்க போகுது சரியா ஓகே ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அகைன் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம படிக்கும் போது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போராக்ஸ் கரெக்டாக அப்போது போராக்ஸ் மற்ற காம்பவுண்ட் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது தான் படிக்கணும் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ரியாக்டண்ட்டில் போராக்ஸ் வரப
ஸோ இது ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஹாட் வாட்டரில் போராக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனை காட்டுது செகண்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ஆன் ஹீட்டிங் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் போராக்ஸ் பீட்ஸ் என்ன செய்யுதுனா ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த போராக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா போராக்ஸ் பீட்ஸ் என்ன செய்து தான் ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் போராக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் டென் ஹச் டூ ஓ அந்த ப்ரிஸ்மேட்டிக் ஃபார்மை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா டென் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் ஏன்னா ஹீட் பண்ணும்போதெல்லாம் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் போயிடும் அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன ஃபார்ம் எடுக்கணும் இந்த ஃபார்மில் தான் போராக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் சரி ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இந்த டென் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போதுமே ஒரு இதை ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் இருந்தால் அது வந்து எவாப்ரேட் ஆயிரும் ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்திங்கனாலும் சரி ஒரு கால்சியம் ஆக்சிலேட் எடுத்திங்கனாலும் சரி அதில் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் மாலிக்கல் ஃபஸ்ட் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வேப்பராக போயிடும் அப்போ அந்த டென் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வெளியே போயிடுது ஸோ போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது வெறும் என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவன் மட்டும் தான் இருக்கும் இது அகேன் நான் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இதுலேருந்து பி டூ ஓ த்ரீ பிரிஞ்சு வந்துடுது மீதி இருக்கிறது எனக்கு என்ன இருக்கும் என்ஏ பி டூ என்ஏ பி ஓ டூ இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்னா ரிமைனிங் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா போராக்ஸ் பீட்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் என்னது போராக்ஸ் பீட்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் மாலிக்கல் டென் வாட்டர் மாலிக்கல் மட்டும் வெளியே வருது அகேன் ஹீட் பண்ணும்போது பி டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற கிளாஸி மாஸ் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா வெளியே வந்துடும் அப்போது என்ஏ டூ பி ஃபோர் ஓ செவனில் பி டூ ஓ த்ரீ வெளியே வந்துச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் போராக்ஸ் பீட்ஸாக ஃபார்ம் ஆயிரும் சரியா ஓகே தேர்ட் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன பார்த்தோம் வாட்டரில் போரிக் ஆசிடாகவும் சோடியம் ஹைட்ராக்சிடாகவும் ஹாட் வாட்டரில் டிசோசியேட் ஆகிற ரியாக்ஷன் செகண்ட் ரியாக்ஷன் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு போராக்ஸ் பீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது தேர்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் போராக்ஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆசிட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் போரிக் ஆசிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போன போரானோட கெமிக்கல் ப்ராப்ளிஸ் படிக்கும் போதும் போரான் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா போரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் போராக்ஸும் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா போரிக் ஆசிட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் பட் என்ன ஆசிட் ஒரு ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கரையிற மாதிரி இல்லை ஸ்பேரிங்லி அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நுற நுறைய கொஞ்சம் ப்ரிசிப்டேட்டடாக இருக்கும்ல அது மாதிரி இருக்காது ஃபுல்லாக கரையாது பட் கொஞ்சம் திட்டு திட்டாக ப்ரிசிப்டேட் இருக்கும் அதான் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் போரிக் ஆசிட் ஸோ போராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஹச்சிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிட் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் பட் போரான் வந்து ஹச்சிஎல் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது ஆனால் போராக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதா போரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி போராக்ஸை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோடு ரியாக்ட் பண்ணுறேன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதே போரிக் ஆசிட் தான் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் ஆகுது பட் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அச்சியில் எடுத்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு என்ஏசியில் வந்து சால்ட் பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்திங்கன்னா சோடியம் சல்ஃபேட் எஸ்ஓ ஃபோர் ஏன்னா இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் குரூப் இருக்குது அப்போ நமக்கு சால்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது என்னது சல்ஃப் சோடியம் சல்ஃபேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா அப்போ ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா போரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே இது வென் ட்ரீட்டட் வித் அமோனியம் குளோரைட் அமோனியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆனது என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியம் குளோரைட் சிஎல் ஸோ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் இதுதான் அமோனியம் குளோரைட் இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் போரான் நைட்ரைட் போராக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அமோனியம் நைட்ரைட் அமோனியம் குளோரைட் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎலோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெயின் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்குது போர் போரான் நைட்ரைட் போரான் நைட்ரைட் ஃபார்ம்னா பி என் தான் போடணும் பி என் டூ பி என் த்ரீ போடக்கூடாது போன வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ஸோ பி என் தான் வரும் அது போக பை ப்ராடக்ட் சோடியம் குளோரைடு இங்கே சோடியம் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ சோடியம் குளோரின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு சோடியம் குளோரைடுங்க பை ப்ராடக்ட் வரும் இதெல்லாம் நம்ம கெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அடுத்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக வாட்டருங்கிற ஒரு பை ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது அண்ட் போரான் ஆக்சைடு வந்து நமக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் சரியா ஓகே யூசர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் எந்தெந்த மெட்டல் அயான்ஸ்லாம் கலர்டாக இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் அண்ட் போரோசிலிகேட் கிளாஸஸ் அண்ட் இன் பாட்டரி லேப்லலாம் யூஸ் பண்ணிங்க ஒரு வேலை லேப்பில் நீங்கள் ரியாக்ஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு டைட்ரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலில்